We hebben het huis eigenlijk puur per toeval gevonden. Ik reed door de straat en ik zag het huis te koop staan, gewoon een bord. Het voldeed aan de uiterlijke criteria en de historie spant. Het is een deur in het midden. Ik ben binnengekomen en het is een zeer uh, charmant huis. Meteen uh, was ik ingepakt eigenlijk door het huis. De deur uh, moest niet per se in het midden zitten, maar ik heb niet graag een huis waar je binnenkomt en waar je meteen aan een gang aan een grens botst eigenlijk en al de rest gebeurt aan de andere kant van de gang. Ik heb graag als ik in een huis binnenkom dat ik naar links en naar rechts kan gaan. Van voor en naar achter, uh, dat het gewoon uh, ruimte heeft. De primaire behoefte toen we hier kwamen wonen was het huis voor ons bewoonbaar maken. En dus uh, we woonden eigenlijk een tijdje in de gang en op de eerste etage, terwijl we het gelijkvloers uh, helemaal herbeschilderden. Uh, Oud behang weg, nieuw behang, daar waar de gaten waren in de muur. Elektriciteit moest ook volledig vernieuwd worden. Functioneel pasten we die ruimtes eerst aan, keuken, badkamer waren belangrijk. De rest kwam na een tijdje wel. Nog bij Parter, nog ik, hebben de intentie gehad om mooie dingen weg te halen en te vervangen door andere dingen, omdat dat meer met onze smaak overeenstemt. We hebben de keuken helemaal vernieuwd. Er is ook een, een zeer groot guillotine raam, dus een raam dat je kan naar boven of naar beneden schuiven. Met een prachtig zicht op de tuin, enkel op de tuin. Je ziet dus ook geen andere gebouwen rondom. En ook als we nu gasten hebben, we zijn dan wel ons best aan het doen om alles hier voor te bereiden. De eettafel moet goed in orde zijn, het terras buiten is gekuist. Waar komt iedereen staan? In de keuken. Het meest bijzondere element aan het huis is ongetwijfeld de decoratie van de traphal. Blijkt, uh, want uh, we zelf wisten niet zoveel van Art Deco traphallen, maar dus de personen die hier de restauratie hebben gedaan van de traphal, die zien de hele tijd dat soort traphallen en die zeiden dat ze nog nooit in Brussel dit soort van decoraties uh, hebben gezien in een privéwoning. Dat is een soort van decoratie die je nog wel in een oude bioscoop of in een oude theaterzaal of zo zal terugvinden. We hebben het ook op de eerste etage, we hebben het ook op de tweede etage, wat het nog eens speciaal maakt. Want normalerwijze houdt de decoratie daar op waar de mensen kunnen kijken als ze binnenkomen in het huis. Het huis is gebouwd door architect Henri Draps. Hij heeft samen met zijn broers een firma gehad waar hij dus en ontwierp, maar ook huis bouwde. Hij heeft zelden in zijn eigen naam gewerkt. En vandaar dat er ook heel weinig werk van hem bekend is. Dit is misschien ook wel zijn beste werk. En hij heeft daarvoor alles uit de kast gehaald wat toen beschikbaar was. Hout, marmer, glas en lood, volumes, smeetijzer, alles was Eigenlijk wel volgens de tijdsgeest, maar toch ook wel een beetje ouderwets al, want we spreken over 1931, tijd van Bauhaus. En dan bouwt hij een huis dat eigenlijk zijn grootouders waarschijnlijk heel mooi zouden gevonden hebben. Dus het is, uh, het is geen moderne architect in die zin. We hebben goddank ook van de dochter van de architect heel veel objecten kunnen kopen die er vanaf het begin stonden of die zelfs voor het huis gemaakt zijn. Waaronder bijvoorbeeld de eetkamer, de dressoires, de spiegels, die zijn van het huis zelf. Het mooiste moment op de dag is maar op een paar momenten in het jaar, eigenlijk in de periode van mei tot september, omdat er dan vanuit 
de achtergevel, het zonlicht valt dan door de kamers en door de deuren op de muren in de gang. Je krijgt dan een soort van weerkaatsing van licht met ook uh, het motief van de trap, de houten sporen van de trap die ook geprojecteerd worden op die schilderingen, uh, op de muur van de trap. Dan krijg je echt een totaal beeld. Dan ga je echt uh, extra... Ik moet er nu ook even... Uh, je hoort misschien de krop in mijn keel, maar ik ben echt extatisch als ik eraan denk, want dat is zo mooi.